போக <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அந்த மாதிரி வச்சுக்கங்களேன் சார் ஆக்சுவலி இப்போ இந்த படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் முடிஞ்சாச்சு சார் எப்போ படம் எதிர்பார்க்கலாம் சார் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் தாய் இருபத்தி மூணாம் தேதி வெளியிடுன்னு விளம்பரம் ஒரு மாதமாக கொடுத்துட்டு இருக்கேன் தேட்டரே கிடைக்கல ஒரு பத்து ஐம்பது தேட்டர் தான் வந்திருக்கு எனக்கு இரநூறு தேட்டர் வேணும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் விளம்பரத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இருக்கிற காசெல்லாம் காலி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் போஸ்டர் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் போஸ்டர் சிக்ஸ் சீட் ஒட்டியாச்சு நான் ஒளி மரவெல்லாம் பொய்யெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் படம் நல்லா இருக்கு நல்லா எடுத்துருக்கிறோம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம் பாடல்கள் சண்டை எல்லாமே இருக்கு ஆனால் இப்போ வந்து சினிமாவை மாற்றி வச்சுட்டாங்க ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டில் கார்பரேட் கம்பெனிகள் எடுக்கிறது தான் மக்கள் பார்க்க விரும்புகிறாங்க கண்டிப்பாக சார் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு பார்ப்பேன் இரநூறு தேட்டரோ நூற்றம்பது தேட்டரோ குறைஞ்சது கிடைச்சா வெளியிடுவேன் இல்லாட்டி இந்த வெப்சேனல் எது எது தெரியாது எனக்கு யாருக்காவது தூக்கி கொடுத்து போட்டு வேறு படத்தில் நடிக்க போயிடுவேன் சரி ஓகே சார் ஷோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ புதியகம் நேர்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா சார் புதியகம் நல்லா பண்ணுறீங்க இருந்தாலும் மேலும் பண்ணுங்க இன்னும் ஏழைப்பாளைகளுக்கு முன்னேற்றவங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுங்க இந்த படத்தை எடுத்து ரொம்ப எல்லாத்து காசையும் விட்டுட்டேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல திரையரங்கு கிடைச்சா திரையரங்கு இல்லாட்டி வெப்சேட் நல்லா கொடுத்துட்டு போகலான்னு இருக்கேன் யார் வெப்சேட் என்னென்னு ஒன்றும் தெரியல அது என்ன பண்ணுறது ஆ மக்கள் பார்க்கணும் எதுலேயே பார்த்துட்டு போட்டுமே கண்டிப்பாக சார் நம்ம ஷோ ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்க போகுது பிகாஸ் நம்ம கூட ரொம்ப ஸ்பெஷலான கெஸ்ட்டாக இருக்காங்க எஸ் அலிகான் துக்லக் நம்ம மன்சூர் அலிகான் சாரோட பையன் தான் அவர் நடித்து வெளிவந்த படம் தான் கடமான் பாறை ஸோ அதை பற்றி தான் நிறைய விஷயம் நம்ம பேச போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சார் வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹாய் ஹவ் யூ ஆசம் ஸோ ஐ திங்க் இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ஸோ அப்பா நடித்து இயக்கில ஒரு படமாக இருக்குது ஸோ இதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே வந்தீங்க ஆக்சுவலாக புதியோகம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் முன்னாடியே ஷூட் முடிஞ்சு அது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டில் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஒன் இயர் கழிச்சு நிறைய ஒர்க்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆக வருது ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் வந்து அப்பா சொன்னதுனால நீங்கள் ஓகே சொன்னீங்களா ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு இல்லை அப்பாவோட படம் சரி அப்பா சொல்கிறா நம்ம நடிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் வந்தீங்களா அப்பா சொன்னதுனால நடித்த படம் அது காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ இன்ஜெக்ட் மீனில் கட் பண்ணிட்டு போய் நடித்தது தான் அது ஸோ இன்னும் அந்த அரியஸ் ஏகப்பட்டது இருக்குது ஓ ஏகப்பட்ட அரியஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து அப்பாவை பார்த்தாலே எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும் பிகாஸ் அவரோட தோற்றம் அப்படி ஸோ உங்களுக்கு எப்படி பர்சனலாகவே அப்பாவை பார்த்தா ஒரு பயம் இருக்கா இல்லை இஸ் அ ஜாலி பர்சனா ஜென்ரலாகவே அப்படின்னு இல்லை பயம் இருக்கும் தான் பயம் இருக்குது ஸோ எது எது எந்த ஒரு ஸோ ஆக்சுவலாக அப்பாவை பார்த்தா எந்த ஒரு விதமான அவர் எல்லாம் சரி அவர் சொல்கிறத நாங்கள் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது பண்ண அவர் சொன்னபடி கேட்டால் எதுவும் ஓகே அப்படி ஆகிடுவேன் ஓகே இப்போ ஷூட்டில் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய விஷயம் சுவாரஸ்யமெல்லாம் நடந்திருக்கும்ல சொல்லுங்க இந்த கடமான் பாறையை பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்க இது என்ன மாதிரி ஒரு ஜானர் ஆஃப் ஃபிலிம் இது ஆக்சுவலி இது ஹாரர் மாதிரி ஹாரர் அண்ட் த்ரில்லர் மாதிரி ஸோ ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டில் தான் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் ஒரே ரொம்ப இங்கே எதிர்பார்க்க இங்கே இங்கே ஷூட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு எந்த பாசிபிலிட்டிஸும் அங்கே கிடையாது ஸோ அதை தாண்டி தான் நாங்கள் பண்ணோம் டிராக்டரில் டூ ஹவர்ஸ் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கே கிளம்பி போகணும் டிராக்டரில் உட்காந்து அந்த வண்டி தான் லோட் வண்டி தான் மேலே போகும் ஸோ ஆந்திராவில் ஒரு ஹில்ஸில் எடுத்தது ஃபுல்லாக ஸோ ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு மாதிரி பேட்டில் தான் இருந்துச்சு கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுக்கும் போது ரொம்ப சென்னையில் எடுத்த சீன்ஸ்லாம் நல்லா போச்சு ஈஸியாரில் அங்கே அங்கே அதெல்லாம் ஈஸியாக முடிஞ்சு அங்கே ஷூட் பண்ண சில ஹைட் சீன்ஸும் இருக்கட்டும் நிறையா எந்த சீன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே 
சீன்ஸ்ல எல்லாம் கரெக்டா ஃப்ளோல போயிடுச்சு சூப்பர் ஆக்சன் அந்த படத்துல ரெண்டு ஹீரோயினா ஆ ரெண்டு ஹீரோயினா சோ ஹீரோயின் பத்தி சொல்லுங்க சோ ஹவ் வாஸ் தேர் சீக்வென்ஸ் உங்களுக்கு ஹீரோயின்க்குள்ள சீக்வென்ஸ் ஆமா ஒருத்தவங்க வந்து அனு அனு நாகராஜன் ஒருத்தவங்க அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க வந்து ஜெனி ஃபெர்னாண்டஸ் ஓகே சோ ரெண்டு பேரும் நல்லா பண்ணிருந்தோம் ஒருத்தவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட் ரோல் மாதிரி एक्चुअली மூணு பேரும் ஒரு மூணு பேரும் ஒரு கேங் ஓகே சோ அந்த மாதிரி போகும் படம் ஃபுல்லா ஓகே பட் एक्चुअली வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூவி நம்ம வந்து அந்த ரொமான்டிக் சீன்ஸ்ல கொஞ்சம் இன்டிமேஷன் சீன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது were you comfortable or அதுக்காக ஒரு ஒரு பிராக்டிஸ் போச்சா நோ நோ நாட் கம்ஃபர்டபிள் பட் ஃபைன் சினிமாங்கும் போது பண்ணுங்க போது பண்ணி தான ஆகும் இல்ல அப்பா வாய்ஸ் ஏதாவது கொடுத்தாரா பின்னாடில இருந்து பண்ணுடா அப்படிலாம் சொன்னாரா இல்ல இட் வாஸ் வென்ட் ஆன் வெல் एक्चुअली நோ ஹி வாஸ் देयर அண்ட் ஜெயகுமார் டைரக்ட் பண்ணத அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கோ டைரக்ட் பண்ணது வந்து ஜெயகுமார் சார் ஓகே அவர் நல்லா கைட் பண்ணாரு அப்புறம் கேமராமேன் டி மகேஷ் அவங்களோட இதனால கண்டிப்பா அந்த டைம்ல எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி தரவும் இது பண்ணவும் ஆளுங்க இருந்தாங்க இல்ல एक्चुअली வந்து இந்த படம் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆரல் கலந்த ஒரு thriller movie னும் போது நிறைய வந்து ஒரு ஒரு சீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாவே இருந்திருக்கும் அதுக்காக ஏதா தனிப்பட்ட நீங்க ஒரு பிராக்டிஸோ அந்த மாதிரி எடுத்தீங்களா இல்ல மூவி போறப்போதே உங்களுக்கு அது சின்ன வயசுல இருந்து பாண்டியன் மாஸ்டர்ட்ட போயிட்டு இருப்பேன் சோ சினிமா ஃபைட் ஸ்டண்ட் கத்துக்கிறதுக்கு சோ அது போக சாண்டி மாஸ்டர்ட்ட டான்ஸ் போயிட்டு இருந்தா சைடுல அது ஸ்கூலிங் ஸ்கூலிங் போக அது பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் காலேஜ் அப்ப ஒரு சின்ன பிரேக் அதுக்கு அப்புறம் மூவி ஓகே انا எதனால உங்களை சாய்ஸ் பண்ணார் அப்பா एक्चुअली இந்த படம் சொல்லும்போது एक्चुअली இல்ல அவர் கிட்ட அவர் கிட்ட தான் அந்த क्वेश्चन கேக்கணும் ஓகே थैंक यू सो मच अली एंड आई थिंक நிறைய விஷயம் எங்க கூட ஷேர் பண்ணீங்க அதுக்காக ரொம்ப நன்றி கடமான் பாறைய பத்தி தான் நிறைய விஷயம் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப அடுத்து நம்ம யார பாக்க போறோம்னா எஸ் அந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் கேமராமேன் மகேஷ் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் அவர் வெல்கம் பண்ணலாம் ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் குட் சூப்பரா இருக்க வெறும் <laughs> 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 பட் அவரே ப்ரொデューசர் வித் டைரக்டர் வித் ஆர்டிஸ்ட் ஆமா அப்படி இருக்கப்போ மூணு பொசிஷன்ல அவர் இருக்காரு பட் அவர் கூட டிராவல் பண்றப்போ எனக்கே ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி மெயின்டெய்ன் பண்ண போறேன்னு தான் நினைச்சேன் நான் சார் வந்து இங்க மானிட்டர் பார்த்துட்டு அங்க பண்ணுவாரா இல்ல இப்படி எப்படி பண்ணுவாரண்டு பட் ஆனா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆயிடுச்சு அவர் ஈஸியா சொல் எப்படி சொல்லலாம் எனக்கு அவ்வளவு ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாரு இந்த ஷார்ட் இப்படி தான் வேணும் எனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு கிளியர் டீடைலா சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போய்டுவார் மானிட்டர் ஓ சூப்பர் انا அந்த கதை சொல்லும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது கடமான் பாரே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்வால்வ் ஆனீங்க அத பத்தி சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்லனா சாரோட ஆல்ரெடி லாஸ்ட் فلم வந்து அதிரடி படத்துல நான் வர்க் பண்ணிருக்கேன் சோ அந்த படத்துல என்னோட வர்க் அவர் பிடிச்சதனால இந்த படம் வந்து எனக்கு கமிட் பண்ணி கொடுத்தாரு நீங்க பண்ணுங்க மகேஷ் நல்லா இருக்கும் வாங்க அப்படினாரு சரிங்க சார் பண்ணுங்க சார் சொல்லிட்டு ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட லொகேஷன்ஸ்லாம் போய் பார்த்தோம் எனக்கு என்னன்னா எல்லாருமே இப்போ என்னன்னா வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க பட் நம்மளுக்கு ஒரு இந்த யங்ஸ்டர் இப்போ நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் பண்ணா தான் நான் தெரியுவேன் கண்டிப்பா ஒரு சேலஞ்ச் ஏதாவது இருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஃபாரஸ்ட்ல தான் இருக்கும் அங்கதான் தங்குற மாதிரி இருக்கும் மைஸ்னா சார் ஆல்வேஸ் வெல்கம் சார் ஒண்ணும் ப்ராப்ளமே இல்ல நீங்க எப்ப வேணா சொல்லுங்க டேட் சொல்ல நான் வந்துருவேன் சார் நான் அதே மாதிரி போயிட்டு லொகேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு ஒரு பிப்டீன் டேஸ் கிட்ட நாங்க ஸ்டே பண்ணி நாங்க ஃபுல்லாவே எடுத்தோம் சொல்ல போனோம்னா நாங்க உள்ள அந்த ஸ்பாட்டுக்கும் எங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட கார் எதுமே வெஹிக்கிள் எதுமே உள்ள போகாது ஒரு டிராக்டர் அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் மட்டும் தான் உள்ள போகுமே அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் அது அதுக்குள்ள போய் ஒர்க் பண்ணோம் ஃபுல்லா ஆந்திரால தான் போய் பண்ணோம் சோ எப்படி இருந்தது சார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் एक्चुअली சி बिकॉज அந்த சாங் பாக்கும்போதே தெரியுது அந்த ஃபால்ஸ் ஆ இருக்கட்டோ அது ரொம்ப இன் டெப்தா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி விஷயம் நீங்க டிராவல் பண்றதே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துக்கலாம் அத சொல்லுங்க एक्चुअली அத பத்தி கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா நாங்க எடுத்தது எல்லாமே அவேலபிள் லைட்ல தான் எடுத்துமே ஸோ அந்த லைட் கூட என்னென்னா ஏர்லி மார்னிங் நாங்கள் அங்கே ஸ்பாட்டுக்கு போகணும்னா எங்களுக்கு வந்து மெயின் ரோடு ட்ராவலிங்கிறது வேறு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணுறது வேறு நம்ம ஃபாரஸ்ட் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் டிராக்டரோட ஸ்பீடுன்னு ஒன்று இருக்குது அது எவ்வளோ நேரம் போகணும் மினிமம் ஒன் அண்ட் ஆஃப்
கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஓகே சார் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மன்சூர் அலி கானோட பையன் நடிச்சிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மூவி அவரை நடிக்க வைக்கும் போது எப்படி இருந்தது ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்ல ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக நான் ஆல்ரெடி துக்லக் சார் கூட வேற ஆல்ரெடி வேற ஒரு ஒரு டெலிஃபிலிம் சாரோட பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி துக்லக்கும் எனக்கு ஒரு சின்ன கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு நாங்கள் எப்படி சொல்றதுனா ஏற்கனவே நான் அவரு கூட சின்ன சின்ன இது ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு நான் சொல்றது அவர் ஈஸியாக புரிஞ்சுப்பாரு மற்றவங்க சொல்றதை விட நான் சொல்றேன்னா அவர் ஈஸியாக புரிஞ்சுப்பாரு அதே மாதிரி அவரும் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாரு சொல்லப்போனா அவர் வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அதனால அவருக்கு வந்து நம்ம அதிகமாக சொல்லணுன்ற அவசியமே இல்லை ஈஸியாக எங்களுக்கு யூஷுவல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் கூட இல்லை ஒரு ஃபைவ் டேஸ் தான் கொஞ்சம் நர்வஸ் இருந்தது அவருக்குள்ள நர்வஸ் இருந்தது அதுவும் ஹீரோயின் கூட ஆக்ட் பண்றப்ப மட்டும்தான் நர்வஸ் இருந்தது அதர்வைஸ் மற்ற டைம் சூப்பராக பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி மூணு படம் பண்ணியிருக்கீங்க இஃப் எம் நாட் ராங் ஸோ அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபியாக ஒர்க் பண்ணும்போது அதோட எக்ஸ் இல்லை ஜோனர் தான் மேம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே பண்ண படத்தோட ஜோனர் வேற இதனோட ஜோனர் வேற மேடம் அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஏற்கனவே பண்ணது யாகன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா டென்மார்க் சிட்டிசன் ஆக்சுவலாக அந்த என்ன எப்படி சொல்கிறதுனா தமிழர்கள் தான் அவங்க இலங்கை தமிழர்கள் அவங்களுக்காக நான் பண்ணி கொடுத்த படம் அது அது இங்கே மோஸ்ட்லி எனக்கு வந்து சரியாக இங்கே ரிலீஸ் பண்ண முடியல அவங்க டென்மார்க் சிட்டிசன் டென்மார்க்கில் போய்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த படம் நான் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு அது வந்து விலேஜ் சப்ஜெக்ட் டோட்டலாக சேஞ்ச் இல்லை அது விலேஜ் சப்ஜெக்ட்னா காமன் யார் வேணாலும் எப்படி வேணால் பண்ணலாம் அது வந்து சேலஞ்சிங் எதுவுமே கிடையாது பட் நெக்ஸ்ட் வந்து சாரோட அதிரடி படம் எனக்கு வந்து அது பார்ட் ஃபுல்லாக நான் பண்ணல ஒரு ஒரு பார்ட் தான் அதில் பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த பாட்டு அவருக்கு பிடிச்சதுனால தான் எனக்கு இது கொடுத்தாரு எனக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ண ரொம்ப நாள் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஒரு த்ரில்லர் சப்ஜெக்டில் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மகேஷ் சார் அண்ட் தொடர்ந்து வந்து என் ஃபியூச்சரில் நிறைய ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகணும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் கடமான் பாறையை பற்றி தான் நிறைய பேருக்கு நிறைய இன்டர்வியூ நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம சந்திக்க போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் போண்டாமணி சார் ஸோ அவரை ஃபஸ்ட் வெல்கம் பண்ணலாம் ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்தது ஐ திங்க் ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களை பார்க்கறோம் சார் ஐ திங்க் சொல்லுங்க இந்த படம் கடமான் பாறை இதுல என்ன மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணிருக்கீங்க கடமான் பாறை உண்மையிலே பிரமாணமான ஒரு படம் என்னன்னு சொல்ல போனா மனசுரையானுடைய பையன் துக்லக்க வந்து முதல் முதல் சினிமாவில குழந்தை புள்ள நட்சத்திரமா ஆபானன் சார் உடைய சீரியல நான் கூட நடிக்க வச்சிருக்கேன் அது எனக்கு ரொம்ப பெருமை அப்பவே எனக்கு தெரியும் பெரிய ஆளா வருவான் நான் தூக்கி வளர்த்த பையன் மனசோழியான் தன்னோட பையன் நல்லா வரணுக்காக பயங்கர முயற்சி எடுத்து இந்த படத்தை பெரிய லெவலில் அவரே டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவர் கூட சேர்ந்து இயக்குனர் ஜெயக்குமார் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் பெரிய லெவலில் வெற்றி பெறும் அதில் மாற்றமே இல்லை எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த படத்தில் நான் இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு கேரக்டரை ஜெயக்குமார் சார் நீ தான் பண்ணணும்னு சொல்லி அவர் அவர் வந்து முதல் படம் இயக்குனர் ஜெயக்குமார் என்னை பண்ண வச்சிருக்காரு நானே முதல்ல யோசித்தேன் பிற சந்தோஷம் அதாவது என்னுடைய மனைவி சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து நம்பி வந்தவன் எனக்கு விருப்பம் என்னென்னா அவள் விருப்பம் அவள் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் அவரை விட்டு கொடுப்பேன் எல்லாத்துலேயும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் நிச்சயமா எல்லாரும் பார்ப்பாங்க வாழ்த்துவாங்க வாழ்த்துங்க திட்டிடாங்க வித்தியாசமான சார் ஆக்சுவலா சாரை பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப போராளியான ஒரு விஷயம் எல்லாத்துலயுமே போராடிட்டே இருக்காரு ஒரு ஒரு விஷயத்துல வந்து அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் ஸோ சார் வந்து இந்த படத்துல இருக்காருனா ஐ திங்க் அதோட எக்ஸ்ட்ரா பிளஸ் தான் படத்துக்கு ஸோ சாரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லு சாரோட ஒர்க் பண்ண கொடுத்து வைக்கணும் நான் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் பண்ணியிருக்கேன் விஜயா அஜித் சூர்யா கார்த்திக் எல்லாரையும் ஆக்ட் பண்ணி எல்லாரையும் சரத்குமார் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஆனா சார் கூட ஒர்க் பண்ற மாதிரி சும்மா வெளியில அவர் அப்படி ஆகிட்டாங்க அவருக்கு எல்லாரும் ஒண்ணு சூப்பர் ஸ்டாரும் ஒண்ணுதான் போண்டாமணி ஒண்ணுதான் ஜெய் கணேசன் ஒண்ணுதான் அந்த மாதிரி கிங் காங்க ஒண்ணுதான் நினைக்கிறவர் அவரு ஏன்னா என்ன சூப்பர் ஸ்டார் தான் சம்பளம் அதிகம் ஆனா எல்லாரும் சேர்ந்தான ஒரு படம் இவர் சூப்பர் ஸ்டாரா இருக்கலாம் நான் ரஜினி சார்கா சொல்ல இதுல ஒருத்தர் ஹீரோவா இருந்தாலும் இந்த நாடுகளும் சேர்ந்து உழைச்சாந்தனமா ஒரு படம் அந்த மனப்பான்மையில உள்ளவர் தான் மனசுடிகான் அது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை எதையும் பிராங்காக பேசிடுவார் சினிமா காரன் தான் நடந்துக்கிறது இல்லை அவர் பயங்கரமான ஒரு வில்லனை அறிமுகப்படுத்தினா கேப்ட
அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க நிறைய பேருக்கு அவர் தான் முடிஞ்சது அதுவும் அஸ்டன் டைரக்டர்கள் தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்க தான் கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒரு நடிகனை உருவாக்குறாங்க ஒரு உதவி இயக்குனர் தான் போய் கதை சொல்லி ப்ரொடியூசரை பிடிச்சி அதுக்கு பிறகு ஹீரோவை போட்டு வில்லனை போட்டு உருவாக்குறது ஆனால் அந்த உதவி இயக்குனர் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருக்குது அவரோட ஒப்பந்தம் நாம ரொம்ப குடுத்து வச்சிருக்கோம் அவரோட சீன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்து சார் அந்த படத்துல வந்து நீங்க அவ கூட வர்க் பண்ண அந்த சீன்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் பத்தி இல்ல இந்த சீன் வந்து பயங்கரமா இருக்கு இது வரைக்கும் அவர் பண்ணாத அளவுக்கு இன்வால்வ்மென்ட் ஆகி பண்ணியிருக்காரு தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு இல்லாம டைரக்ட் யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்டு இந்த படம் நல்லா வரணும்ங்க உழைச்சிருக்காரு ஓகே சார் சோ சார் புதியகம் நேயர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்பறீங்க இந்த படத்து மூலமா கடமான் பாறையும் ஆமா படத்தை பாருங்க நல்ல விஷயம் என்ன எடுத்துக்கீங்க சார் உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் என்ன ஒதுக்கிங்க அதுக்கு தேவையில்லாம பேசி படத்தை கெடுக்காங்க நீங்க தான் உங்க வாயில தான் வரணும் நல்ல வார்த்தைகள் தேங்க் யூ சோ மச் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ரசிகர்களே நன்றி